Moin Leute, es ist mal wieder Account-Review-Zeit und wir sind heute auf dem Account von dem guten Sonics unterwegs, der hier schon einen sehr alten Account hat, aber zwischendurch ein bisschen Pause. Plus, heute ist was für die Herzpatienten wieder dabei, deswegen nehmt eure Tabletten, das ist ganz wichtig, wir sehen jetzt einen Account, der sehr lange dabei ist, sehr wenig Kristalle hat, aber dafür die Monsterbox. Holy moly. Und wir sehen auch, dass der mit Arena nur in Gold erreicht hat, der Account. Weltenarena, Sonderliga fast noch gar nicht gespielt und oder wenn dann wahrscheinlich gescheitert ähm, an, an der Fülle an Monstern, die hier vorhanden ist. Und wir sehen auch, dass dieser Account noch gerade für die neueren Dungeons, die ja jetzt noch nicht allzu lange draußen sind, noch Verbesserungsbedarf hat. Der Abgrund hart in, im Riesen nur 1,40. Der Drache ist schon mal als Free-to-Play-Team ist okay, das läuft wahrscheinlich solide. Necro ist immer so eine Sache. Im Worst Case, du hast die Trikarus, würde ich hier Necro 10 einfach fahren für die Wille ruhen, ähm, um da erstmal schneller ranzukommen. Und dann sehen wir auch noch hier, er hat mir noch geschrieben, äh, der gute Sonics, dass, dass der Raid zwar da ist, der Solo-Raid, aber so eine 50-50-Geschichte ist. Und da habe ich auch schon einige Fehler entdeckt, über die reden wir jetzt erstmal konkret. Wir werden jetzt auf dem Account und jetzt lasst euch äh, hier nicht von den ganzen LDNet-Fives äh, beeindrucken, <lacht> auch wenn es schwerfällt. Ähm, die LDNet-Fives sind natürlich richtig krass, ähm, dass erstmal in der Menge, die schon wieder hier da sind, das sind glaube ich bis zu sieben Stück, wenn ich das gerade richtig zähle, sieben LDNet-Fives, stark, auch hier gerade die linke Seite ist für die Weltarena auch ziemlich stark, Julian, Vivacell und Hahn, sehr gute Monster, die rechte Seite mit Dominik, ähm, ja, mit Dominik Benedikt, auch ein gutes Monster geworden, vor allem für Leute, die cleaven so ein bisschen, aber da, ich glaube, da braucht er noch ein bisschen mehr Unterstützung von anderen Monstern noch dazu ähm, und wir sehen Jara, Oh Gott, und die anderen beiden, äh, Kiti an der Scheng ist es nicht, sondern äh, mir ist der Name schon wieder entfallen. Ähm, aber der Dark Monkey und der Dark Pinsler. Wild, dass du so viele äh, Dinet Pfeifst hast. Das sind sogar, es sind sieben Stück. Genau, ich dachte gerade, der Drache hier links äh, wäre auch noch einer, aber <lacht> nein, ist er nicht. Äh, reicht ja auch. Und wir sehen jetzt gleich eine richtig volle Monsterbox. Ich werde es jetzt versuchen, wieder so zu strukturieren. Ich mache mal meinen ersten Eindruck und versuche so ein bisschen die Fragen, die er mir noch gestellt hat, ähm, so ein bisschen zu, äh, ja, gleich mit zu beantworten. Das sind insgesamt so drei bis vier Stück und über die gehen wir jetzt einmal drüber. Also erstmal grundlegend riesen GZ zu den ganzen Adenet Files, heilige Verwaltung. Und der gute Sonics, ich hatte mit ihm kurz geschrieben, er hatte mir auch gesagt, ja, er kauft immer Premium-Pakete und zwar diese, äh, diese 1350er Pakete, wo die LDs drin sind und ihr seht, da ist auch schon wieder eins, äh, eins vom Laster gefallen. Die Dinger kauft er tatsächlich und naja... Anscheinend, der Erfolg gibt ihm recht mit den LDNet Fives. Also er hat mehr LDNet Fives als, als ich auf meinem Account. Ähm, was willst du machen? Was willst du machen? GZ an der Stelle. Aber dafür habe ich auch gesehen, dass das Thema Runen aufgrund der Vielzahl an Monstern, wir können noch mal ganz kurz in die Monsterbox gucken, die Vielzahl an Monstern, die wir jetzt hier haben, ist... Äh, Erdrückend für das bisschen an Runen, was da ist. 941 Monster und wir machen das mal andersrum. Äh, hier ist schon Monsterbox ganz gut gefüllt, mal so im Schnellüberblick. Ja, hier sind im Wasserbereich vielleicht noch ein paar mehr Lücken. Im Windbereich auch nochmal ab und zu ein paar Lücken. Herr ja, Chongpung wäre vielleicht auch noch ein cooles Monster oder Leo, was aktuell nicht da ist. Aber äh, im Lichtbereich sieht es trotzdem ganz ordentlich aus, kann man sagen. Also ich glaube, ähm, gerade auch mit Julian. Und äh, also Julian ist ein super LDNet5, muss man tatsächlich sagen. Und ähm, auch hier mit den Monstern wie Viva Shell oder Hahn. Hahn ist auch ein Top-Wunschmonster von mir, ist ein richtig geiles Monster. Er äh, ist schon ganz nice. Und was ich auch gesehen habe, äh, wir haben Mirinay am Start und die ist noch nicht mal gelevelt. So zumindest, oder du hast sogar zwei Stück, ich weiß es nicht, aber ich habe eine noch irgendwie im Lager liegen sehen, die nicht benutzt worden ist. Plus, wir gehen mal kurz andersrum rein. Wir, ähm, also Mirinay ist am Start und ich hatte auch gesehen, dass auch äh, der Robo in, in Dunkel noch mit am Start ist, plus auch noch Trüffel, der ja auch nicht so verkehrt ist. Also da sind einige gute Beta, sehen wir ja auch. Also LD-technisch hat sich anscheinend das mit den Premium-Paketen voll ausgezahlt. Und ähm, die Sammlung komplettiert sich so langsam. Allerdings, die Sammlung der Runen ist dann wieder ein anderes Thema. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen vorgearbeitet, um euch so ein bisschen die Zeit zu ersparen, habe ich jetzt mal den Rückkaufknopf hier gedrückt. Den gehen wir jetzt nicht durch, die 60 Runen, aber ihr seht hier oben rechts schon, es fehlen 18 Stück. Und diese 18 Stück gucken wir uns jetzt einmal an. Das sind nämlich genau diese Runen, die quasi nach dieser, nach dieser Rune hier im Lager erscheinen. Also das heißt, diese ganzen Runen hier, die hier alle, die habe ich alle wieder zurückgeholt, mit Ausnahme von der hier. Weiß nicht, woher die jetzt gerade kommt. Und die ist eigentlich auch nicht von mir. Also die 
die ruhen hier unten, diese beiden zwei Reihen, sind das, wie viel sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also sind das 14 und da müssen nochmal vier andere dazu gekommen sein, das müssten die hier sein, genau, das sind die vier hier, ähm, also diese 14 plus die vier, die 18 Stück habe ich jetzt zurückgeholt und jetzt ist die Frage, warum? Da gehen wir einmal ganz kurz durch. Eine Temporune mit Kritrate würde ich grundlegend mitnehmen. Für deine Damage Dealer sollte die, wenn du sie aufwertest, in Kritrate rollen. Beispielsweise, die kann er jetzt noch dreimal sechs Kritrate bekommen, nach 18. Dann hast du 23 Kritrate auf einer Temporune. Ja, warum nicht? Kann für jeden Damage Dealer gut sein. Wenn sie das nicht tut, also nicht in Kritrate rollt, schmeißt du sie halt einfach weg. Aber dadurch, dass du so wenig Kristalle hast und die Runen, die du bekommst, solltest du wirklich dreimal hinterfragen, ob du die wirklich wegwirfst, weil deine Kristallsituation lässt es halt nicht zu, noch mehr zu farmen aktuell. Deswegen da auf jeden Fall anrollen. Hier nächste Rune für Speed und das möchte ich jetzt gleich schon mal ein bisschen abkürzen. Speed ist ein großes Thema hier auf dem Account, dass du da bei den Runen nochmal besonders gucken solltest, dass du diese Runen aufwertest und guckst, ob Speed rollt. Das ist bei der Rune der Fall. Das ist bei der Rune der Fall. Äh, bei der Rune ist wieder das Thema Damage Dealer, Attack Prozent Kritrate auf einer Fatal. Warum ist die im Mülleimer gelandet? Äh, hier wieder Speed, da wieder Speed, hier wieder Speed und hier auch wieder Speed. Und hier sehen wir auch, das ist nur eine Flat Defense Rune. Ja, aber sie könnte jetzt ja noch 18 Speed dazu bekommen, theoretisch. Und dann sitzt sie bei 23 ungegrindet. Und das ist wahrscheinlich, wenn du jetzt mal guckst, so auf Slot 4 mit Speed nach Sub-Eigenschaft sortiert, deine schnellste Rune ist 23 Speed. Also das wäre Minimum eine Verbesserung in der Breite für dich, was ja nicht schlecht ist, weil genau da ist ja das Problem in dem, äh, in dem Account. Wir haben massig an Monstern, aber zu wenig Runen dafür. Und deswegen gucken wir, dass wir da so ein bisschen aus diesen, aus diesen äh, Rückkaufmöglichkeiten äh, so ein bisschen noch was mehr rausholen. So ist ein bisschen der Plan. Jetzt, äh, also das war nur grundlegend das, auf Speed achten, wenn Runen Speed haben, mit Ausnahme von Slot 2, die brauchst du mir nicht, äh, wobei da auch mit Attack Prozent interessant ist. Also wirklich, wenn Runen Speed in den Sub-Eigenschaften haben, gehen wir jetzt mal auf Slot 2 nicht ein, dann erstmal grundlegend mitnehmen und für Speed versuchen anzurollen. Für den Slot 2 mit Speed, gute Targets sind zum Beispiel eine Attack Prozent Rune, äh, wo du einen hohen Speedwert hast, weil das kann, haben wir zum Beispiel vielleicht hier, das kann zum Beispiel für einen damage Dealer genau hier für Cassandra kann das zum Beispiel eine richtig coole Rune sein, die man in der Arena Offense benutzen kann. Ähm, mit hohem Speedwert oder hohem Crit-Werte, also das ist eine perfekte Rune, die sieht richtig gut aus, ähm, aber reicht auch, wenn die so 20 Speed Plus hat und nur 6 crit -Rate. das kann teilweise auch schon reichen, äh, dass du einfach schnelle damage Dealer hinbekommst mit dem Tempo-Set. Und der Tempo-Set-Effekt gibt dir noch zusätzlich Speed, sodass du wahrscheinlich ein Monster nicht auf Speed, Crit, Damage, Attack ruhen musst, sondern kannst sogar dann auf Attack, Crit, Damage und Attack ruhen auf Slot 2, 4, 6. Genau. Das ist so die einzige Ausnahme mit hohem Speed-Werten. Vielleicht auch noch sowas wie eine HP-Prozent mit hohem Speed äh, könnte man auch noch mit anrollen. Ähm, bei Defense-Prozent bin ich, könnte man vielleicht auch sogar noch machen, aber alles andere, also diese Flat-Werte eher nicht. Das ist so das Thema Speed und Runen zurückkaufen. Also da liegt noch ein bisschen der Hase im Pfeffer und eine Rune, über die ich mich besonders aufgeregt habe, oder was heißt aufgeregt, aber äh, besonders, äh, sage ich mal, geärgert habe, dass die, dass die einfach verkauft worden ist, die zeige ich auch nochmal, äh, ist nämlich die hier. Und da möchte ich nochmal den kurzen Hinweis geben, wenn ihr so eine Rune verkauft, dann vorher immer euch vergewissern mit dem Blick in euer eigenes Runenlager. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Das ist eine HP% Qualrune. Die ist tendenziell, ne, 18 Speed können, könnte noch kommen, ist das eine 22 Speed Rune möglich. Also klar, wenn kommt, du hast dich verkauft, dann nicht, aber äh, theoretisch schon und du hast sie einfach so wegverkauft. Weg und jetzt möchte ich mal den Vergleich anstreben, den wahrscheinlich auch jeder machen sollte, bevor ihr sowas verkauft. Geht mal in das jeweilige Runenset rein. Die wichtigen Runensets sind Qual, Gewalt, ähm, das ist der Chat, äh, Wille und Tempo. Tempo sind so, das sind so die vier wichtigsten. Und da mal vor allem nach Speed sortieren. Hier Sub-Eigenschaft als Filter einstellen, weil dann sortiert er nach dieser Sub-Eigenschaft, die ihr hier eingestellt habt. Und dann guckt ihr mal, was da so am schnellsten dabei ist. Und dann sehen wir, die beste Rune ist eine Defense Prozent mit 20 Speed. Ist solide, die ist okay. Gehen wir weiter. 15 Speed plus noch, okay. Und dann kommt 5 Sterne Rune. Und wenn wir jetzt noch den Filter auf HP Prozent, die du ja verkauft hast, setzen würden, dann wird es richtig traurig. Und dann sehen wir hier nur noch 5 Sterne Rune, was grundlegender Müll ist. Und von all diesen Runen, die hier aufgewertet sind, oder plus 12, würde ich wahrscheinlich jede einzelne verkaufen. Ähm, weil mit also 
nicht mal die ist eine Ausnahme, auch die würde ich verkaufen. Du hast jetzt natürlich nichts Besseres, deswegen würde ich noch nichts verkaufen, aber so eine Runde zu verkaufen, ohne sie anzurollen, ist halt riesig fahrlässig und das solltest du unbedingt versuchen zu beachten in den nächsten Dungeon Runs. Und da auf jeden Fall immer mal so ein bisschen, vielleicht macht man sich auch so, eine kleine, so einen kleinen Zettel, wo man aufschreibt, okay, für Qual Slot 4 kann ich noch alles, was die 18 Speed erreichen kann, mitnehmen beispielsweise, ja. Und äh, sollte ich auf jeden Fall anrollen. Also da würde ich mir so eine kleine Notizliste machen, wenn es eine Excel-Tabelle ist, wo man sagt, äh, die wichtigsten Runen set mal kurz auflisten, ab welchen Speed-Größenordnungen man noch Runen mitnimmt oder eben nicht. Und bei Qual war das jetzt wirklich am schlimmsten, was ich so gesehen hatte. Äh, wohingegen, was man noch positiv sehen muss, die Rune hier auf Qual, die ist wieder richtig gut. Ne? Das ist ein richtiger Knaller. Aber da ist dann halt ein riesen Gap. Und da möchte ich vielleicht auch noch mal so kurz so ein bisschen auf die Runenqualität drauf eingehen. Wenn man sich so durchklickt, jetzt vor allem wieder nach Speed sortiert, weil das ist ja am Ende mit einer der wichtigsten Werte, ähm, sieht man schon, okay, du hittest öfter mal mit den Runen so die 20 Speed ungegrindet. Also ich gucke immer auf ohne Grinds. Hitte, hittest du öfter mal die 20 Speed oder mehr. Das ist nice. Das ist mal grundlegend gut. Wenn du jetzt aber wieder so Set-spezifisch guckst und darauf kommt es ja dann am Ende an, wenn du PvP-Teams bauen willst und wir hatten ja gesehen, PvP-Bereich Gold bis Gold 1 geschafft, ATA so also noch gar nicht richtig angefasst, ähm, dann sieht es ein bisschen meist anders aus. Also wenn wir jetzt gucken, wir sehen hier wieder 22 Speed, nice, noch eine 21er ungegrindet, äh, noch eine 21er ungegrindet und dann droppt es runter auf 16, dann haben wir hier noch eine Mitleidzone mit 18, die ist aber auch nicht so schlecht, aber wieder ohne Grind, und dann geht es auf 15 runter, weiterhin 15 und dann, dann ist vorbei. Also sagen wir mal so drei bis vier Runen, die gutes, gutes, gutes Mittelfeld sind, äh, sind jetzt keine richtigen Banger-Runen, aber sind über 20 Speed, sind nice. Ja, und das halt im Tempo-Bereich. Und du siehst jetzt hier bei Slot 3 wird es halt noch ein bisschen ekliger. Da, ne, wir haben eine 21er, wir haben eine 19er. Ja, und dann ist vorbei. Also dann, dann ist halt komplett vorbei. Und Slot 5 ist traditionell meist der schlechteste Stat und das sehen wir bei dir halt auch. Also wenn du da gerade, was ich machen würde, wenn ich du wäre, ich würde mich wahrscheinlich in den Riesen, also je nachdem, was dein Ziel ist, wenn du sagst, ich möchte eine Arena besser werden, dann würde ich sagen, Riese. Wenn du, sagen, wenn du sagst, du willst in einer RTA oder in Belagerungskämpfen die erste Runde schneller gewinnen können, weil du hast Mirene ähm, und was weiß ich nicht alles an Monstern, ja, das ist auch der Riese. Äh, wenn, du aber der, wenn du aber beispielsweise in einer RTA mehr Monster mit Gewaltrunen nutzen möchtest, dann gehst du halt eher in den Drachen rein. Ist so eine Abwägung für dich persönlich. Ich sage grundlegend, kriegst du am, die, die besten Runen-Sets kriegst du im Riesen mit Tempo und Qual. Sind zwei sehr gute Runen-Sets, äh, die du dort bekommen kannst. Plus, dass du Fatal und Klinge noch mitkriegen kannst. Also würde ich meinen Fokus eher auf den Riesen derzeit legen, weil da noch am meisten Probleme sind, wenn es um die Kairos-Dungeons geht. Deine Frage war jetzt aber, ähm, wie kriegst du die vielleicht auch schneller? Wir haben jetzt die erste Frage von ihm schon direkt beantwortet, nämlich ich sollte mir kürzlich verkaufte Runen mal angucken und schauen, ob der Verkauf so okay war. Ich glaube, die Frage haben wir jetzt umfänglich beantwortet, hoffentlich. Ähm, Dungeon Teams schneller bekommen, ist jetzt die nächste Frage gewesen. Ähm, ich würde grundlegend erstmal nochmal mit meinem, mit meinem Eindruck hier weitermachen. Ich sehe sehr viele Monster, das sehen wir auch, vielleicht sieht man das hier in diesem, wo ist das Gebäude dafür, da. Hier ist das Lagergebäude. Wir sehen doch sehr viele Monster, teilweise auch LDNet Fives. Wir sehen aber recht wenig Runen dafür. Und das sieht man dann auch in der Arena, wenn, wenn man mal sich so ein bisschen die Offenses anschaut, die er so gebaut hat oder die hier so ja, gebaut worden sind. Dann ist mein Eindruck so, das sind sehr viele verschiedenste. Wahrscheinlich wirst du nicht jedes davon nutzen, solltest du auch auf gar keinen Fall, weil das sind viel zu viele Teams für ganz wenig Ruhen. Ich habe dir das letzte Team mal eingespeichert, weil das ist eins, was du mit deiner aktuellen Monsterbox gut bauen kannst. Äh, Alicia, Gallien, Darko Monculus und äh, Tiana. Ist ein sehr gutes Team, du hast ein Reset, du hast ein Defense Break, du hast Insane Damage mit beiden Polar Queens, wenn du sie auf Crit Damage baust. Ähm, das, das ist was, was, wo ich sagen würde, versuch, wenn du jetzt in den PvP-Content noch ein bisschen was machen willst, versuch kleine und wenig Teams zu bauen. Also das heißt für die Arena maximal zwei Teams, vielleicht ein schnelles Lucian Team mit deinem Samaf. Du hast einen Samaf noch dabei. Du hast äh, vielleicht deine Mirinay kannst du dafür benutzen ähm, und dann, dann machst du vielleicht noch sowas rein wie äh, Kona Mia und einen Fat Lucian und dann kannst du schon vielleicht einiges mit den schnelleren Teams outspeeden. und du hast hier jemanden, hier hast du ein Team, was Tanks knacken kann. Ähm, das würde ich vielleicht probieren. Du hast 
die, die buntesten Alternativen an, an sogenannten Bruiser Offenses, das heißt, du nimmst irgendwelche Tankmonster, die schwer zu killen sind, Grüße an, gehen raus an Julian, damit kannst du wahrscheinlich auch eine Menge Holz verbrennen. Ähm, also du, ich würde das Maximum auf zwei bis drei Teams lassen. Die Defense, die du gestellt hast, würde ich äh, wahrscheinlich auch noch ein bisschen verändern. Die, die Normal zu stellen, ist nicht schlecht. Ähm, ich würde den, den Kollegen, ich weiß gar nicht, was, was der überhaupt, ich glaube, der kann dotten. Ne? Ähm, das, das würde ich tatsächlich gar nicht. Die sind keine guten Defense-Monster. Ähm, du hast teilweise gute Defense-Monster sogar in der Monsterbox. Äh, die würde ich dort eher reinstellen. Das könnte, äh, du könntest sowas wie Triana hier reinstellen. Du könntest, ähm, was, hast, was hat ein noch, ich hatte jetzt letztens noch was gesehen, wo war es, wo war es, wo war es, du könntest auch einfach statt Triana Sieger reinstellen, ähm, die wäre auch da gewesen, dass jedes Mal, wenn, wenn ein Angriff passiert, sie ihre Melodie auslöst, auch nicht so schlecht und damit potenzielle Lucian Teams wieder so ein bisschen ähm, auskontert. Ähm, und was haben wir noch gesehen, du hattest da glaube ich auch eine Camilla, wo war die denn, oder Abelio, hier sowas in der Richtung, ist auch eklig, kann eklig sein, äh, könnte man vielleicht reinstellen. Ich würde mich aber weniger um die Defense kümmern, mehr um die Offense in der Arena. Gehen wir mal ein bisschen weiter, also grundlegend ist mir halt aufgefallen, okay, du hast zu wenig Ruhen für zu viele Monster und wie du jetzt am schnellsten am Progress kommen könntest, wäre eigentlich, wenn man sich durch die Ruhen auch mal so ein bisschen durchklickt, fällt auch noch mit auf, dass du, wenn ich immer so ein bisschen, egal, ich habe jetzt keinen Filter drin, ne, nach nichts gefiltert, wenn man jemand sich durchklickt, dem geübten Auge fällt ein bisschen was auf, unabhängig jetzt von dem, wie gut die Runen sind, sieht man auch, dass die Runen, vor allem die guten Runen, gar nicht gegrindet sind, was ja daran liegt, dass dein Raid-Team wahrscheinlich so ein 50-50 ist. Und selbst wenn es ein 50, also selbst wenn es kein 50-50 ist, also es halt fun funktionieren würde zu 100%, hast du halt nur 15 Kristalle. Du hast nur 15 Kristalle, da würde ich, also das wäre die Schraube, die ich am ehesten ziehen würde, auch wenn ich weiß, dass das vielleicht Schmerz ist, aber da würde ich sagen, äh, weniger Kristalle für Premium-Pakete ausgeben, sondern in deine Ruhen stecken, weil du hast aktuell schon einen ziemlich coolen Account mit richtig viel Adenet Fives, da würde ich jetzt am ehesten drauf gehen. Ich suche die ganze Zeit jetzt, während ich hier hin und her renne, den Autokampf und wir gehen mal jetzt in den Raid rein, weil hier hast du gesagt, das Ding ist ein 50-50 und ich kann dir auch sagen, warum das so ist. Ähm... Das mittlere Team, grundlegend, Idee ist gut, Ausführung eher nicht so, weil wenn du das hier mit so einer dreimann frontline spielst, dann darf, glaube ich, die Colleen kein Sixter-Monster sein und muss quasi eine gewisse Anzahl an HP haben. Oder du stellst hier vorne noch ein Monster rein, was stirbt, garantiert. Aber ich glaube, so ein Five-Star-Max-Level ähm, Net5 ist meistens nicht geeignet dafür, weil es zu hohe Basiswerte hat. Äh, dementsprechend müsste deine Colleen wahrscheinlich nur vier sterne Colleen sein, die dann nur so um die 850 Defense insgesamt hat und macht maximal 13.000 Leben, so in dem Dreh, weil du willst ja, dass hier mindestens zwei Monster sterben, damit der Bell hier immer schön gesteckt wird. Ähm, deswegen hier schon mal grundlegend das Problem, dass du hier ein Sixter Monster reingestellt hast. Nächstes Problem auf der Colleen, wo sind die kampfgeist und die wille -Ruhen? Also das ist was, was ich hier sehe, was hier natürlich fehlt. Ähm, dann sehe ich hier, na, kann ich, kann ich gerade nicht, perfekt. Moment, wir gehen nochmal rein, so, dann kann ich hier auch wieder Thema Wille ruhen. Ne? Der Mann hat ein Passiv hier und der Passiv kann ausgeschaltet werden, wenn du den Debuff Oblivion bekommst im Raid und der wird dort verteilt. Dementsprechend, du hast wieder auf Triple Kampfgeist, nee, auf Double Kampfgeist und dann Wille Set. Ein Wille Set braucht er, das ist wichtig. Und er sollte auch langsamer sein, er sollte langsamer sein als Bail und nicht äh, schneller. Du hast ihn aktuell schneller als Balligier, auch nicht so gut. Äh, der sollte eher langsamer sein. Dann sehen wir hier, du hast Jansen dafür aber auf Wille gepackt. Der sollte aber auf Triple Kampfgeist, der muss nicht auf Wille. Also da auch wieder was, wo du schrauben kannst. Dann sehen wir hier, die ist richtig geruht, die könnte vielleicht ein bisschen zu langsam sein, aber ja, im Worst Case gibt es hier nochmal einfach ein Grind mehr, dann sollte das wahrscheinlich passen. Und dann sehen wir noch Bail, den hast du wenigstens auf Wille, da bin ich schon mal beruhigt. Aber der ist ein bisschen, wie du auch schon selber mir gesagt hast, der ist ein bisschen zu squishy. Also das heißt, er hat zu wenig Leben und zu wenig Defense. Ähm, da könntest du vielleicht noch äh, bessere Runen für ihn finden. Ähm, ich denke mal, die hast du auch, weil wenn ich so eine Rune hier sehe, da ist ja nichts drauf. Das ist ja, das ist ja nichts, was Bale irgendwie interessiert drauf. Maximal die Crit-Rate oder der Crit-Damage. Ähm, und außerdem Balegir, wenn du ihn in dieser Com spielst, braucht 
weiß ich nicht, wie viel Kritrate, irgendwas um die 50 Kritrate, du hast 78, also du kannst die Kritrate hier nochmal richtig runterdrücken und dafür mehr Stats in Überleben pushen und dann sollte es eigentlich passen. Das ist das mittlere Team, rechte Team. Äh, Im rechten Team würde ich sagen, einige Anpassungen, wir machen das so, wir schmeißen den Kollegen raus, du kannst die hier wahrscheinlich spielen, kann man machen. Ähm, alternativ kannst du hier eine Fria reinstellen, die ähm, Silfide in Feuer, bitte unerweckt, nee, erwecken musst du sie, glaube ich, äh, aber nicht leveln. Einfach nur, einfach nur Silfide in Feuer rein. Ich denke mal, du wirst die haben. Also Silfide in Feuer ist das hier. Ne? Das ist die Silfiden, aber in Feuer dann bitte. Äh, die dort reinstellen. Das kann äh, dazu führen und dass, dass die dann mit Doppelkampfgeist Wille ausrüsten, diese Fiede. Ich, ich finde sie jetzt nicht. Ich packe jetzt mal einfach die rein, aber äh, grundlegend äh, ist klar. Ne? Also wenn du die hier in Feuer reinstellst, natürlich nicht in, nicht in ähm, in dem, wie sie jetzt ist, in dem Element, sondern die Feuertante davon äh, in Doppelkampfgeist und Wille einmal erweckt und Level 1 so lassen, dann sorgt das dafür, dass wenn sie stirbt, alles wieder hochheilt und du brauchst hier keine Wille ruhen auf den ganzen Monstern und damit wird das rechte Team schon deutlich stabiler. Jetzt fehlt dir aber noch ein weiteres Monster und das liegt nämlich hier weiter draußen, hatte ich gesehen, dir fehlt nämlich noch der gute Würde hier. Und das ist ja so eine, ein sogenanntes Team-Up-Team. -Team. Das heißt, du profitierst hier sehr stark von den Team-Ups der Enogamis und du willst natürlich auch Monster dabei haben, die von den Team-Ups dem Team dann wiederum äh, Vorteile bringen. Und in dem Fall ist es Hua, die mit ihrem Passiv Angusbalken reduzieren kann. Du brauchst aber dafür wieder mindestens ein Willis-Set oder wenn du halt die Fria hast, brauchst du es nicht. Aber wenn du sie nicht hast, dann brauchst du auf jeden Fall ein Willis-Set. Selbe Spiel würde dann auch für Wörter hier gelten und für die restlichen äh, Inogamis, beziehungsweise den einen Inogami, ähm, nee, eigentlich für alle Inogamis, weil dieser, der Boss kann ja auch Angriffskraft Deba verteilen, was du ja äh, dann mit dem Willis-Set ignorieren kannst. Deswegen, also hier die Feuersilfide rein, wie gesagt, Feuer, nicht Licht, äh, das ist wichtig, aber ich habe jetzt die Feuer nicht gefunden und das linke Team sieht eigentlich schon okay aus, würde ich sagen. Ich glaube, du brauchst den Panda hier überhaupt gar nicht, sondern packst einfach noch einen damage Dealer rein. Ähm, ich würde hier vielleicht, du hast wahrscheinlich auch wieder eine riesenvolle Monsterbox mit Monstern, die man hier super für nutzen kann. Da ist schon wieder eins, zack, Douglas. Super Monster, zusätzliches Brandmal, auch nicht schlecht. Du könntest auch im mittleren Team hier den, den ähm, Dagora auch rausschmeißen und gucken, dass du den... Ähm, Anubis, wo ist er? Den Anubis in Wind dort reinstellst. Sehe ich den hier irgendwo? Anubis in Wind. Gut, du wirst den Anubis in Wind finden. Der heißt Iuno. Äh, Iuno könnte man da auch reinstellen. Wieder Level 1 erwecken und dann so lassen und wieder Doppelkampfkreis Wille drauf und fertig. Das sind so die großen Probleme, die ich hier sehe, weil alle deine Monster, auch hier im linken Team, haben alle keine wille -Runen. Und diese ganzen Monster brauchen wille -Runen. Und hier fehlt übrigens auch noch eine Rune. Äh, eine wille -Rune anscheinend. Ähm, die brauchen alle wille -Runen. Also das ist das große Ding, weil du kannst dich hier auf die Immunität von Riley grundlegend nie verlassen und deswegen brauchen die meistens alle Wille ruhen. Ähm, und dann läuft das Team, wahrscheinlich. Dann läuft das Team, also das heißt Necrofarm, vielleicht gehst du auch mit den Triggerus einfach in den Zehner, falls es, ähm, falls es nicht so klappen sollte. Und dann, um jetzt nochmal zum Abschluss zu kommen, Dungeon-Teams schneller machen, war jetzt ja auch noch die, der letzte Stichpunkt, den du mir gegeben hattest, äh, auf den ich noch eingehen sollte. Das kriegst du wahrscheinlich richtig gut hin. Du hast, du hast wirklich alle Meta-Monster, die man haben muss für die Premium-Teams. Also das heißt, ich sehe hier Liam. Ne, Liam, ich habe vor kurzem erst ein Video dazu gemacht, ähm, kann es ja gerne mal an der Stelle verlinken dann. Äh, wenn das Video auf YouTube kommt, kann ich es gerne mal verlinken. Ansonsten... Ähm, ja, das ist, das ist der, der Kollege, der, mit dem man in der entsprechenden Ruhenqualität dann äh, den Drachen noch viel schneller fahren kann. Daran würde ich jetzt aber erstmal nicht arbeiten. Ich glaube, Tesha ist ja der Kollege, der im Riesen das nochmal deutlich schneller machen kann. Und da brauchst du tatsächlich nur, ich glaube, der Tesha ist schon ziemlich, der sieht schon ziemlich gut aus. Da musst du gar nicht so viel machen. Die tesha ruhen sehen schon ziemlich solide aus. Äh, und dann noch den Windhom Oculus mit rein. Und äh, dann kannst du da deutlich, deutlich schnellere Zeiten. Ich glaube, das kann um den Schnitt so 40 Sekunden oder noch schneller werden, das Team im Dungeon Abgrund hart im Riesen. Also du hast auf jeden Fall, die ganzen Premium Monster sind alle da. Also du hast Tasha, du hast äh, Liam, du hast für den Solo Raid sogar Douglas gehabt. Wow, also wirklich krasse Monsterbox, du hast alles da, du musst dir jetzt nur die jeweiligen Sachen zusammensuchen. Wenn du die verschiedenen Videos nochmal haben willst, jetzt so gerade, weil wir auf Discord gerade in Kontakt waren, dann schreib mich einfach nochmal an, dann schicke ich dir die Links. Ansonsten für die ganzen YouTuber, die jetzt zugucken sollten auf dem Main-Kanal, mache ich die ganzen Links nochmal in die Videobeschreibung, wenn ich in die Videobeschreibung, in die Infocard oben rechts rein, dass ihr da auch auf die entsprechenden Videos nochmal Zugriff habt, solltet ihr das verpasst haben. 
Und ansonsten kann ich nur sagen, du hast einen ziemlich geilen Account, der quasi davor strotzt, verbessert zu werden, was das Thema Runen angeht. Ich denke, das ist die größte Baustelle, die gesamte Monsterbox, die du hier hast, mit Runen auszustatten, beziehungsweise die Runen überhaupt zu bekommen. Aber wir haben ja hoffentlich so ein paar Fallstricke heute so ein bisschen tangiert, dass du hoffentlich jetzt, also ich würde jetzt sagen, was du als nächstes machen solltest, wenn es nach mir gehen würde, weniger Kristalle für Premium-Pakete. Punkt Nummer 1, weil du hast schon ziemlich coole Monster. Äh, Punkt Nummer 2, dass du dann versuchst, das Raid-Team zu fixen, weil das ist aus meiner Sicht so gut wie fertig mit den Sachen, die ich gerade gesagt hatte. Und Nummer 3 ist dann vielleicht, wenn das Raid-Team am Laufen ist, du das farmst, 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 dann kannst du gucken, ob du dann die Speed-Teams für den Riesen hinbekommst mit dem tesha team ähm, oder gegebenenfalls dann halt das für den Drachen, wobei das Drachenteam deutlich anspruchsvoller ist als das Riesenteam. In dem Sinne, ich sage danke für die Unterstützung auf Patreon und auch fürs Zuschauen an die restlichen Zuschauer, die auf YouTube unterwegs sind. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.